ശ്രീ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ സർ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ബഹുമാനനായ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും പ്രൊഫസറുമായ ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ് അവകളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സബ്മിഷൻ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽമാരില്ലാത്ത സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകളുടെ പ്രവർത്തനം വർഷങ്ങളായി താളം തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കോളേജുകളിൽ ഭരണം മാത്രമല്ല യു ജി സി അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കേണ്ട പല പദ്ധതികളും അനുസരിച്ചതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫുൾ ബെഞ്ച് വിധി പ്രകാരം കേരളത്തിലെ കോളേജുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ പുതുക്കിയ യു ജി സി റെഗുലേഷൻസ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള യോഗ്യത പ്രകാരം നിയമനം നടത്താൻ പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതിനാൽ സർക്കാർ കോളേജുകളിൽ അടക്കം പ്രായ പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമനം നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് സർ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിൽ ഈ പ്രൊമോഷൻ വഴിയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമനവും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിധി നിയായത്തിനെതിരെ ആണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റിഷൻ സമർപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സർക്കാർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമനത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ റൂൾസിൽ വേഗതഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പകുതിയിലേറെ കോളേജുകളിൽ നിയമനാംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തവരോ താൽക്കാലിക ചാർജ് ഉള്ളവരോ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാരായിട്ടുള്ളത് ഇത് കോളേജുകളുടെ പാഠ്യ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുകയാണ് സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് ഭേദഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മൈനോറിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് സീനിയോറിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് കം ഫിറ്റ്നസ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി എയ്ഡഡ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമനം പ്രൊമോഷൻ എന്നിവക്ക് ഇനിയൊരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നവരെ ബാധകമാക്കി കേരളത്തിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകൾക്ക് എയ്ഡഡ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് ഭേദഗതി ചെയ്താണ് സർ പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ നിയമിച്ചത് അതിൽ യു ജി സി റെഗുലേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗൈഡ്ഷിപ്പും അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഒഴിവാക്കിയാണ് അത് നടപ്പിലാക്കിയത് ഇതുപോലെ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലും പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമനം നടത്താവുന്നതാണ് എന്നാൽ സർക്കാർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ അതിനാവശ്യമായ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല സർ കോളേജുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുവാൻ സർക്കാർ കോളേജുകൾക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകളിൽ മുഴുവൻ സമയം പ്രിൻസിപ്പൽമാർ വേണം അതില്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഫണ്ട് പാഴായി പോവുകയാണ് ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തകർക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല യു ജി സി മാനദണ്ഡങ്ങൾ സർക്കാർ പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഉറപ്പ് നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഫണ്ട് വീണ്ടും നൽകുകയുള്ളൂ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ ഒട്ടേറെ പേർ യോഗ്യതയുണ്ടായിട്ടും പ്രിൻസിപ്പൽ തസ്തികയിലിരുന്ന് നിയമനം ലഭിക്കാതെ വിരമിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സർ അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് കോളേജുകളിലെ മറ്റു കോളേജുകളിലും മാസങ്ങളായി പ്രിൻസിപ്പൽമാരില്ലാതെ ഇൻചാർജ് ഭരണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് കോളേജുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരിൽ നിന്ന് സീനിയർ ആയവരെയാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരായി നിയമിക്കുന്നത് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഒറ്റ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥാ വിശേഷമുണ്ട് നിലവിൽ ആറ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടെ തസ്തിക ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരാളെ പോലും ഇതുവരെയായി നിയമിച്ചിട്ടില്ല ഇത് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതിനും നിയമനാംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിലും തടസ്സമാകുന്നു എന്ന് അങ്ങേക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് യോഗ്യതയുള്ളവർ ഉണ്ടായിട്ടും കോളേജ് ഏറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ തസ്തികയിലേക്കും ആളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാനോ നിയമിക്കുവാനോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സർ അമ്പതോളം കോളേജുകളുമായി ജോലി ഭാരം മൂലം ഉറപ്പൂട്ടുന്ന കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കോഴിക്കോട് മേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമായി ഒരു പുതിയ മേഖല ഓഫീസ് രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ സർക്കാർ എടുത്തുള്ള തീരുമാനം ഇപ്പോഴും നടപ്പിലാക്കാതെ കിടക്കുകയാണ് സർ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സ്ഥിരാ കേന്ദ്രമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൌൺസിലിന് നാദനില്ലാതായിട്ട് മാസങ്ങളായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇതോടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൌൺസിലിന്റെ പ്രവർത്തനവും നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ് സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിക്കുകയും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ
എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വം ഇതെല്ലാം അവതാളത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അധ്യാപകരുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട വകുപ്പും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല ചെറിയ അവസരത്തിൽ അതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നതാണ് എന്റെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറുടെ ഒരു തസ്തികയും കൊല്ലം കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാന കാര്യാലയം എന്നിടങ്ങളിൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടേതായി ആറ് തസ്തികകളും തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ വനിതാ കോളേജ് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ നാല് തസ്തികകളും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള ഫീഡർ കാറ്റഗറി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടെ ഫീഡർ കാറ്റഗറി സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരും സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഫീഡർ കാറ്റഗറി പ്രിൻസിപ്പൽമാരുമാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം യു ജി സി മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംസ്ഥാന കോളേജുകൾക്ക് ബാധകമാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നിരുന്നാലും യു ജി സി യോഗ്യത ഇല്ലാതിരുന്ന സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ലെക്ചർമാരെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബഹുമാന കേരള ഹൈക്കോടതി ഫുൾ ബെഞ്ച് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ യു ജി സി റെഗുലേഷന് വിരുദ്ധമായി യോഗ്യത ഇല്ലാതെ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും പ്രൊമോഷനുകളും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് വിധിന്യായം പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ താൽക്കാലികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു പത്തും പതിനെട്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം യു ജി സി യോഗ്യതയില്ലാതെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ തഴം താഴ്ത്താതിരിക്കാൻ യു ജി സി റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊമോഷന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു ഈ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ കോടതി തള്ളി അതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എസ് എൽ പി ഫയൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ അഭാവത്തിൽ കോളേജുകളുടെ ഭരണപ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധിക്ക് വിധേയമായി പ്രിൻസിപ്പൽ തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് സ്പെഷ്യൽ റൂളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു ജി സി യോഗ്യതയുള്ള അധ്യാപകരെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡർ കാറ്റഗറിയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് പ്രിൻസിപ്പലും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതുമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു ജി സി യോഗ്യത ഉള്ളവരെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ നിലനിന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ തസ്തികയിലെ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടായ കാലതാമസമാണ് ഈ തസ്തികയുടെ പ്രൊമോഷൻ തസ്തികകളായ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നിവയിലേക്ക് പ്രൊമോഷനുകൾ കാലതാമസം നേരിട്ടത് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് എന്നീ തസ്തികകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ യു ജി സി റെഗുലേഷനിൽ പ്രതിപാദിക്കുകയോ ടി തസ്തികയുടെ യോഗ്യത നിശ്ചയിച്ചിട്ടും ഇല്ല ആയതിനാൽ ടി തസ്തികയുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള യോഗ്യത ഫീഡർ കാറ്റഗറി എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതിന് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിച്ച് പുനർനിശ്ചയി സോറി മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിച്ച രീതിയിൽ പുനർനിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയം സർക്കാർ പരിശോധനയിലാണ് എന്നാൽ ടി തസ്തികകളുടെ സാമ്പത്തിക അധികാരത്തോടുകൂടിയുള്ള പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ കോളേജുകളുടെയോ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുവിധ തടസ്സവും നേരിട്ടതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല കോളേജേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് തലത്തിൽ ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ച് വിവിധ അക്കാദമിക് വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അധ്യാപകരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പോയിന്റ് കണ്ടെത്തുവാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് അധ്യാപകരുടെ സീനിയറിറ്റി നഷ്ടമാകാതെ ആകാതിരിക്കുന്നതിനും അധ്യാപകരുടെ നിർത്തലാക്കിയ ലീവ് സലണ്ടർ ആനുകൂല്യം ഫീസ് അനുകൂല്യം തുടങ്ങിയ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഒഴിവാക്കി കൂടിയത് അതോടൊപ്പം ഈ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ കൂടി ഇതേ നയം നടപ്പിലാക്കി പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ നിയമിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു